tadı tavuğa benzemiyor, ete de benzemiyor. No, I don't want. Geldim bir arkadaş motorunu verdi bize. What is this? Masaj. Masaj. Masaj. How much? 1300 lira. Şehir dışına bırakacak otostop çekebileyim diye. Şu an şoklar içerisinde izliyorum ya. Bye bye. <gülüyor> Zaten şöyle yürüyorum. 1, 2, 3. sokaktan sola dönüyorum falan filan. Benim hostelim orada. <gülüyor> Arkadaşlar sır. Karşıdan karşıya geçmek ölümcül tehlikeli ya. Hangi oda? Bilmiyorum ki. Sen mi mutluyorsun resepsiyonu? Yoo, resepsiyonu kimse yok. Kimse yok. Abi gel hemen resepsiyonu yiyin. Biz matmen. Aa çok iyi abi. Bunu tam kapatıyorsun da oda gibi oluyor. Aa süper. Günaydın herkese. Bak görüyor musun? Bisikletle böyle yavaş yavaş birilerini gezdiriyorlar. Şehirde herhalde. Böyle bir tur mu vardır ne diyeyim artık. Bisiklet sürüyor adam. Ben de yiyecek bir şeyler aramaya çıktım sabah. Burada sürekli böyle ban mi diye böyle sandviçler var arkadaşlar. Ama küçücük sandviç. Dün yedim akşam mesela. Video çekmedim. Mert'le beraber yedik. Küçücük doyurmuyor ki. Bir de 50 bin yani. Yani neredeyse Tayland'da böyle Tayland'dan bir tık daha pahalı gibi sandviçler. Öyle çıktım sokaklarda dolaşıyorum. Bakın böyle sandviçte 30 burada daha ucuz bak 30 bin falan mesela chicken sandviç alayım ben bir tane. Bakın genel olarak fiyatlar ya yani burası böyle bir tık lokal bir yer. İşte içine tavuk var, birkaç yeşillik domates falan var, chili sos var falan böyle sıcacık, sıcacık bir tost ekmeği. Evet iki dolara kahvaltımızı yaptık. Bu bir dolar ya yani 20 bin bu da 25 bin. Hatta 1.8 dolar falan. Benim kaldığım hostel burada Fortune Homestay. Burada günlüğü 4 dolara kalıyorum. Daha ucuzları var ama Mert diye bir arkadaşım var burada. Gönüllü olarak resim yapıyor duvarlara. O burada diye geldim bir 2-3 günlük. Evet, burası da hostelimin duşu. Sıcak su var burada. Ve birkaç tane tuvalet var. Valla böyle küçük sandalyeli yerler arkadaşlar lokal oluyor. Chicken noodle soup, soup yiyeyim ben en iyisi. Thank you so much. Oh. Evet tavuklu noodle çorbası arkadaşlar. Gayet iyi. Hmm. Bale yanına da böyle lime sıkıyorsun abi üstüne. Bakın bu 50 bin 2 dolar yapıyor. Bu da 15 bin bunu da suya vereceğim. Şöyle ya yani 2,5 dolar falan bitiremedim. Çok şiştim yani. Çok lezzetli. Evet karşınızda Nil. En anlar olsa? Yes, anlar olsa. Anlar olsa. Evet. Şimdi burada çok bir tane göl var. Gölün kenarında bir ay içeceğiz. Evet, burada da ilk defa süpermarkete girdim. Arkadaşlar bunlar bir dolar bile değil ya. It's really cheap. Arkadaşlar burası böyle kemer altı İstanbul karışımı bir yer. Herkes size soruyor. Bir sir bir bir. Herkes sizi kolunuzdan tutup çekiştiriyor. Bak şimdi. Hazır mısın? Oğlum çok güzelmiş burası. Bakın burada bir göl var. Tam böyle meydanda. Bakın ne kadar renkli bakar mısın? Herkes yolun ortasında oturmuş. kalabalık bir şehir. İnanılmaz marketler var. Bunlarda noodle falan yiyorlar. Böyle ben de oturdum buraya. <gülüyor> Bir tane kadın böyle dedi ki böyle bir şey var. Ben dedim ne lan bu? Bir baktım poşete dolduruyor. Dedi ki 50 bin. Dedim ki çok pahalı. 40 bin. Dedim ki 30 bin veririm. Allah kahretmesin. 40 bine bir sürü şey aldım. Niye aldım bilmiyorum ya. Kadın elime sıkıştırdı. Tamam tamam dedim. dedim. Çok güzel dedi. Şimdi hostele gireyim. Deneyeyim. Kadına diyorum ki hayır ben istemiyorum bu kadar çok. 2-3 tane daha attı içine. Tamam hadi hadi dedi. Yani şu... 
Oğlum ekmek oğlum bu. Şekerli ekmek yani. <gülüyor> ama güzel biliyor musun? Valla bunlar neyli hiç anlamadım ama acayip şekerli. Öyle böyle değil yani. Suyum da yok. Şimdi su almaya gideceğiz. Herkes burada yemek yiyor. Ben de merak ettim. Geldim abi. Şöyle tavuk kanatları söyledim. Garip garip şeyler var ama kuş salatası var. Bird salat. Vay nasıl. Kuş yemek istiyorum ya. Büyükmüş bunlar da gerçekten ya. Bildiğin kimsi gibi. Arkadaşlar şimdi tavuğu yerken baktım onlar bir garip bir şeyler yiyorlar. <gülüyor> Dedim ki ne o? Kuşmuş abi. Bird, bird diyorlar. Kuş. Baksana kuşun bir yeri. Bana bana kuş verdiler. Ve şu an kuş yiyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> Valla tadı tavuğa benzemiyor. Ete de benzemiyor. Değişik bir sos da yapmışlar. Böyle tarçınlı gibi tatlımsı bir tadı var. Et yok ki abi. Neresini yiyeceğim bilmiyorum. Küçücük kuştan bu kadar az et çıkıyorsa yemesinler abi o kuşu. Valla başka bir şey dilesem olacak bir şey. Kuş da yedik arkadaşlar. Oğlum çok, çok komik lan. Millet bana yanaşıp fotoğraf gösteriyor. Bir tane çıplak kadın fotoğrafı. Birlikte olmak ister misin diyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Herkes böyle bana yanaşıp esrar ot ister misin? Kadın ister misin? Onu ister misin? Bunu ister misin? Bakın şurada bir Mad Monkey Hostel var. Görüyor musunuz? Bak Mad Monkey Hanoi. İçeride kopuyorlar. Bu Mad Monkey Hostel bütün Asya'da meşhur. Laos'ta var bir sürü şubesi. Tayland'da var, Vietnam'da var, bir Kamboçya'da da var. Her yerde var. Burası parti hosteli Mad Monkey. Bir tık pahalı. Yani benim kaldığım yer 4 dolar. Burası mesela 7 dolar. Ama Paranız varsa bir tık daha verebiliyorsanız buraya gelip insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Güzel bir seçenek. Lokal insanlara bu North Face ürünleri sordum ama hepsi çakmaymış. Yani orijinal alman için direkt North Face mağazasına gitmen lazımmış ve pahalıymış. Ban mi yemeye geldik. Bayağı ucuz biliyor musun burası? İlk gün kazıklanıyorsun. 50 bine yedim. İkinci gün 30 bine yedim. Şimdi 25 bine yiyeceğim. Şöyle dostlar. İçinde salatalık, kavuç falan filan. Aynı şey ya. Sıcacık tost ama böyle dana etli. 25 bin. Yani 1 dolar. Bu da güzelmiş. Böyle lime'lı, limonlu çay gibi bir şey. Dostlar bu da 10 binmiş. 35 bine yani 1.2 dolara içecekli sandviçimizi yedik. Çok güzel doyduk. Ben biraz direttim sim kart almayayım diye. Ama sokaklarda dolaşıyorum, internetim yok. Hiçbir şeye bakamıyorum. Günlük 10 GB kotan var ama her gün yenileniyor bu. Bu 220 220 bin. 250 bin dedi. Ben dedim indirim yap. 220 yapayım dedi. Oğlum çok hızlı oldu lan. Şimdi aldım. 280 lira yapıyor. Oğlum pahalı mı diyeceğim? Yok lan. Türkiye'de daha pahalı. En son ben 500 lira mı ne ödüyordum Türkiye'de? Günlük 10 GB yeter. Şey var. 350 bine var. 350 bine olan komple sınırsız. Sim kart alacağınız zaman tek bir yere sorup almayın. Bir önceki yer bana dedi ki 250 bine Günlük 5 GB. Burası da 220 bine günlük 10 GB verdi. Biraz daha dolaşsam. Ah no thank you. Don't thank. Don't... Look, no. It's clean. It's clean bro. <gülüyor> Allah illa ayakkabımı silecekler ya. <gülüyor> Sildirmeyeceğim lan. <gülüyor> Bazı yerlerde çok kötü kokular var. Kadın bunu şu nerede istiyor? Öreceğim şimdi. Şehirde 2-3 tane göl var. Göstereyim size şimdi haritadan. Ben şimdi büyük göle yürüyorum. 10 dakika falan. Yani şehir merkezinde gezilecek yerlere yürüyebiliyorsunuz. Ben böyle şehirleri seviyorum. Ama Bangkok'ta yürüyemiyorsun mesela. Bangkok'ta 
metro kullanman lazım, otobüs kullanman lazım. Karma karışık, devasa bir şehir. Burası da karışık ama en azından yürüyebiliyoruz. Çok daracık bir sokak buldum. Vaa, ne var? Onun içinde karides kızartıyorlar. Oo, koku, kokular çok fena. Şimdi birazdan bayılacağım. No. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Zorla fotoğraf çekiyor. Dur diye fotoğrafını çekiyor. Boş boş. Bakın Coach Surfing'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiye mesaj attım Hanoi'de. Biri Türktü galiba. Dostum seni başka zaman ağırlayabilirim falan yazdı. Birisi diyor ki ben sadece kadın kabul edebilirim. Biri diyor ki ailem burada. Biri diyor ki ben burada değilim. Falan kimse kabul etmedi. Daha çok kişi var. Yazarım bugün. Vaktim var. Yani böyle arkadaşlar 40 bin kişi vardır. Size öyle diyeyim. Uygulamada. Hanoi'de yaşayan. Böyle yazacağım yavaş yavaş. Olursa 3-4 gün gider bedavaya kalırım. Sonra tekrar hostele dönerim. Bu Vietnam'ı Yavaş yavaş sindire sindire geçirmek istiyorum. Hatta şöyle bir şey var. Şimdi ben 3 aylık vize aldım ya. 3 aylık vize aldığım için uzatmak 1-3 ay daha uzatabiliyorum. Ama galiba 100 dolar falan pahalı olabilir. Çok çok çok seversem bir 3 ay daha kalırım. 6 ay Vietnam'da yaşamış oluruz. Ya da bilmiyorum çok fazla da olabilir. Zaman çabuk geçiyor. Bakalım 3 ay dayanabilecek miyiz? Oha abi adamlar Vietnam Savaşı'nda kullanılan arabayla geziyor turistler. Wow, çok güzel be. Ana, böyle bakınca şey gibi hissettim ya. Şurası Folkart falan. Ya İzmir gibi. <gülüyor> ben bu manyak adam yine buldu bizi burada. No, I don't want bro. You remember me? <gülüyor> What's your name? What is your name? I am Arda. Zımdık. Zımdık. Memnun oldum. <gülüyor> Translate açıyor. Uh, photo of the beautiful skin here for you and then transfer the photo to your phone. No, I don't want. No, I look. I have camera. I can take my photo. <gülüyor> I don't want, bro. Allah'ım ne kadar ısrarcılar. Şu yere kaçacağım. Otur diye ama gitmiyor ama. Diğer turistleri de kaçırdı zaten. <gülüyor> Şimdi bu Hanoi'de çok meşhur bir tren sokağı var. Tayland'da gidememiştim ama burada çok yakın arkadaşlar. 15 dakika yürüyerek Hanoi'de tren ya görmeniz lazım. Çok güzel bir yer. Oğlum çok güzel. Şuraya bak. Ve tren yolunun yanına bir sürü kafeler kurmuşlar. Bakın buradaki herkes trenin geçmesini bekliyor. Saat 7'de geçiyor tren. Aa çok iyi abi. Burada burada bir bira içmeden ha, olmaz. Burada bir bira içmek lazım. Dostlar böyle bir yerde mesela bakın 40 bin yani bir buçuk dolara bira içebiliyorsunuz. Burası böyle Vietnam Hanoi'de meşhur tren sokağı. Arkadaşlar bu da yumurtalı, çikolatalı bir şey. Yani kıvamı bir tık değişik. Baya çiğ yumurta koyuyorlar içine kahvenin. Çikolatalı bir kahve. Şimdi bunu bir denemek lazım. It's like a tiramisu. Really? The same taste. Oh my god. Yeah, tiramisu. Yeah, yeah. İçinde yumurta, çikolata. Bilmiyorum. Bildiğim tiramisu içiyorsun abi. Yeah. Evet. Zinler çaldı. Şu an bakın bütün herkes sandalyeleri, masaları çekti ve bir geri. Onu nereden gelecek bilmiyoruz. Evet, i̇lginç. Bira kapağı koyuyorlar buraya. Ben de koydum. Umarım suratıma falan sıçramaz. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi anladım ya. Bunu böyle buraya koyuyorsun. Bu böyle dümdüz oluyor. Ve sana bir anı kalıyor. Bunu da saklayacağım. <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Herkes koydu. Ezilince böyle bunu çantama atacağım. Ben denemiştim Tayland'da. 50 baht falandı. Yani baya 4-5 3-4 katı fiyatıydı Tayland'da. Burada ucuz. 
Ben de aldım 10 binmiş zaten yani bayağı ucuz. 7-8 lira falan oğlum. Böyle bir içecek. Şeker kamışı buzlu. Tayland'da denemiştim. Çok güzel değildi. Hocam müthiş. Bayıldım. İçine, içine bir şey koyuyorlar. O yüzden güzel galiba anlamadım ki. Bir de böyle baksana paketlemişler adamlar. Arkadaşlar buradan valla gösteremiyorum da hostel'e gidince göstereyim. Kahve demleme aparatı aldım. 45 bin kip yani bir buçuk dolar falan. Okay, one dollar for one. Yeah, but later, but I don't have money. Really? Yeah. One dollar. I don't have money. He has money. <laughs> I don't have money. He has. I don't have. Really? Don't say lie. Lie? No lie. <laughs> <gülüyor> Mert bize bugün pilav makinesinde pilav yaptı. Türkiye'de var mı pilav makinesi? Yokmuş abi. Yok ya yani vardır illaki de yaygın değil. <gülüyor> Tuz da atmadım ben. Tuz da atmadım. Abi manyak mısın diye. Hayır abi sen beni dinlesene. Sen rahat olsana kardeşim. Et bile. Bu ne? Ya. Hey. Et bile bu kadar. Arkadaşlar bu adam delirmiş. Oğlum Ç çiğ yumurta attı şu an pilavın içine öleceğim ya. Kanka bak pilav Oğlum, kaynar. Sarısını at sen bak. Hayır abi fark yaptı. etmez israf olmaz. Allah seni kahretmez. Hayır güven bana bak vallahi tadı böyle şey yapma yani. Ben buna 6 puan veriyorum kanka. Özür dilerim. 6 puan. 6 puan ver. Tuz lazım kanka buna tuzsuz yenmez mi? Hostelden bir arkadaş motorunu verdi bize. Mert'in telefonunu yaptırmaya gideceğiz. Ekranı kırık. iPhone 11. Sonra Decathlon'a gidiyoruz. Oradan da internet kafe. Evet. Mutlu musun Merhaba. Mert'cim? Merhaba abi çok mutluyum. Bak beleş şey de verdiler. Koruyucu cam da taktırdım. Ne kadar verdik buna? 2 milyon 700 bin. 2 milyon 700 bin verdik abi. Yani, yani 105 dolar arkadaşlar. iPhone 11 Pro ekran değişimi böyle bir yerde. Türkiye'de ne kadar hiç fikrim yok şu an. Şimdi bayağı büyükmüş lan bura. Oo, uzunmuş lan. Ulan sanki çadırım hiç yokmuş gibi. Evde 3 tane çadırım var ya. Mevzu bu da. Çok iyi hoş söylüyorsun da. Kaç kilo bu ya? Ha? Kaç kilo bu? Ya şimdi Black Fresh 3 kilo. 1001 milyon. Yani 1000, 1200 lira yapıyor galiba değil mi? Bakın şu 3 milyon, bu 2 second otomatik kurulan çadır. Matlardan yok abi burada, Vietnam'da yok. Bu, alamam bunu da, 2 milyon. Şu var, leş gibi bozuluyor. Neyse arkadaşlar, galiba çantamıza 3 kilo ağırlık geliyor. Bu da indirimde, 1 milyon. 1 milyon kaç TL yapıyor, psikoloji bozuldu şu an. 1300 lira. 1300 lira. Güzel olur ya Black Fresh, dediğin gibi. Black Fresh harika. Allah hayırlı olsun. Beni gaza getir. Yoksa ben diğerini alır. Bütün dostlar, bütün düzenim değişti. Çünkü çadır bütün çad bütün çantanın yarısını kaplıyor. Hamamım var, uyku tulumum var, yağmurluğum var. Ayrıca buraya laptop çantasını sığdırmam lazım ve bir sürü kıyafetim var dışarıda. Şimdi bir ayar çekeceğim. Bu çantanın da buraya girmesi lazım. Çünkü bir de gitar taşıyorum. <gülüyor> Yanımda oldum 20 kilo. Birkaç gün sonra otostop çekmeye başlayacağım. Vietnam'ın tam böyle ortasında Ez Gaming'de bir internet kafe var. Buraya geldik. Bir canımız Counter falan oynamak istedi. 2-3 aydır falan hiç oyun oynamıyorum. Normalde oyun oynamayı seviyorum. Bir 2-3 saat internet kafede takılacağız. Bakalım nasılmış. Şuraya bak. Ama baksana yayın odaları var mesela bak stream odası böyle 7-8 tane ama kasaya bak baya yayın odası var ve burada böyle 5'e 5 e, kapışma yeri var çok iyi değil mi abi burada böyle üyelik açıyorlar üyeliğinle kayıt alıyorsun burası da VIP'miş anlamadım ama 25 bin 25 bin yani 1 dolar 33 lira falan saati gelene kadar 30 lira en ucuz Gerçekten. Yani Adex'te 30 lira elin. Arkadaşlar 10 bine şöyle çok dandik bir çay geldi. Ama bitki çayı ya bilmiyorum ki ne lan bu. Yine Bambi yemeye geldik. 
Bugün Türkiye maçı var. Türkiye, Avusturya. Onu izlemeye gideceğiz. Da 4 saat fark olduğu için şu an gece 2'de falan yayınlanıyor. Vietnam'da da Türkiye maçı izledik deme, izlemedik demeyiz abi. Evet. İkinci bölümümüzü attık. Evet dostlar 2-1 yendik. <gülüyor> Barış alın ya. Masaj, <gülüyor> okey. What is this? Masaj. Masaj, một triệu thôi. Masaj. Một triệu. How much? Đây. Một triệu tiền Việt Nam. One million Vietnamese dong diyor. Okey. Diyor ki sizi <gülüyor> götüreyim diyor. <gülüyor> Para almayacağım <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir görün <gülüyor> diyor. <gülüyor> Çalışanız bize. <gülüyor> Bu günaydın. Bugün Türkiye maçın Türkiye maçı saat 4'te falan bitti. O yüzden bugün saat 12'de uyandım. Şöyle bir kahve yaptım. Böyle her hostelin, her binanın böyle roof topu var. Bakın, görüyor musun? Böyle masalar, sandalyeler, restoranlar şurada var, burada var. Çok seviyorlar roof top yapsınlar. Güzel oluyor ama. Yani her binanın böyle terası var ve çıkıp dişler yiyip içebiliyoruz. Bakın bunlardan koyuyor, tavuk koyuyor. Arkadaşlar baya böyle ya bunun adı döner değil bence. Bu ba başka bir şey. Ya bu 40 bin baht. Baya büyük bu arada diğerlerinden. Ya her sabah böyle kahvaltı yapıyorum neredeyse. Evet, mekanın ismi de bu arkadaşlar. Bu güzeldi açıkçası. Yani şöyle bir çirkin durduğuna bakmayın. Yeniyor. Bakın yeni filtre kahve demleme aparatına bunu almıştım. 40 bin kipe. Şöyle de bir Arabi, Arabica filtre kahve aldım. Bu da 100 bin. Yani 4 dolar falan. Baya büyük. Gittiğim yerlerde kahve demleyeceğim. Arkadaşlar ben seviyorum kahveyi. Bu biraz yavaş demliyor ama güzel demliyor gibi gördüğüm kadarıyla. Bakar mısın? Simsiyah çıkardı şu an. Bundan Türkiye'de üretmek lazım dostlar. <gülüyor> Biz de şöyle garip garip sokaklara da alacağız şimdi Mert'le. Forty. Forty. Hepsi forty diyor. Forty. Forty. Can I... Can I... Ne yapacağım? Yarısını falan alayım. Can I take half? No, just all? Thirty-five. Too much. Thirty-five diyor. Thirty-five de diyor. Önce for... Koca muzu 40 bine aldık. Yani bir buçuk dolar falan. Oğlum çok ağır lan o. Bak değil. Evet, evet, evet. Mutfak yok abi, alacağım burada mı? Yemek için abi ya. Harbi mi? Evet. Hello? Şimdi Bu Hocam, şey içinmiş. Çorba yapmak için. Hocam. Yaşıyorlar da bir de. Arkadaşlar siz çorba olacağınız çok üzgünüm. Pişi bu zaten. İki tane evet iki tane. Hey. Pişi mi bu? Pişi. Ya, kullandıkları yağ çok garip. Abi. Tatlı galiba bu yağ ya. Oğlum bir peynir olacak şimdi. Erzincan keçi tulumu olacak. Tuzlu. Güzel. Ha bakar mısın? Adam 3 tane tüp taşıyor. Şaka gibi. Evet, Vietnam bayrağımızı da aldık. Şu an 5-6 tane bayrağımız oldu her ülkede. Bakın şurada badminton gibi bir şey oynuyorlar. Ayakla vuruyorlar bak. Görüyor musun? Burada çok meşhur bu oyun. Arkadaşlar inanılmaz huzurlu burası. Hanoi böyle bu küçük göl bir de bunun bir büyüğü de var ama bakın herkes gölün etrafında yürüyor araç geçmiyor herkes sporunu yapıyor takılıyorlar yani abi burada <gülüyor> kordon gibi ama daha huzurlu kimse alkol içmiyor bakın sahilde kekolar yok kimse tik tik bakmıyor danslar ediliyor <gülüyor> oh oh oh arkadaş bak yumurta sosis domates ben ödül dağıttım hocam içinde. Ya abi sen biraz sorunların var galiba. <gülüyor> abi ekmek arası makarna yapıyor adam ya. Oğlum ekmek arası patates yiyorsak noodle da yeriz yani. <gülüyor> Mert'le böyle sandviç yaptık hocam artık sonunda. Yanımızda biralarımız da var. Çek hocam. Vay be. İyi mi? Hayır.
Yolu tarif edeceksin. Tamam yolu tarif edeceğim aynen. Şimdi Sapa'ya, Sapa diye bir dağ köyü var. Oraya gideceğim otostopla. Mert'in motoru var. Tabii çalışır çalışırsın. Mert beni şehir dışına bırakacak otostop çekebileyim diye. Çok bekletmeden de gidelim hocam. Öpüyorum. Ee, İyi abi haydi. Hoşça kal. Abi görüşürüz. Abi. Abi. Haydi bay bay. Abi her şeyi aldık. Aldık abi. Bu videoda Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaklaşık 2 hafta geçirdim. Bu 2 haftamda neler yaptığımı size aktarmaya çalıştım. Şimdi ise Hanoi'den Vietnam'ın en kuzeyinde bulunan Sapa kasabasına gidiyoruz. Orada da 1-2 hafta geçireceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Katıl butonuyla destek olan arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.